Fala aí galera, beleza? Cooper aqui pra vocês mais um vídeo Dessa vez estou iniciando aqui a minha série de Sly Cooper and the Thieves Raccoons Esse é Sly Cooper 1, originalmente para PS2 E foi remasterizado para PS3 como os outros jogos Galera, vocês votaram muito nesse jogo Então por favor, eu espero demais o feedback de vocês Eu espero demais o like de vocês, o comentário eu Espero demais que vocês... Continuem gostando dessa série e peçam mais episódios Porque é uma série que juro que eu amo Eu amo esse jogo, galera É meu favorito, favorito maior de todos Qualquer outro jogo é lixo perto desse Pra mim, porque, mano Esse jogo é demais Então, por favor, espero demais o feedback de vocês Então, vamos aqui começar New game Pô, aqui no primeiro Vamos apagar esse aqui, né Vamos apagar Exclusão concluída, new game Sly, come in Sly! Do you read me? Yeah, I read you. Loud and very loud. Sorry, I'm a little nervous. Trying to break into police headquarters does that. Get over it, Bentley. You're safe in the van. I'm the thief here. I've got to steal that file from Inspector Carmelita Fox. Well, count on me to be your eyes and ears, buddy. Got their security system totally scoped. To get inside, you're gonna have to go through that air vent. All right, I'm going in. And don't forget you got me at the wheel, Sly. All you gotta do is grab the file and get back to the van. We'll do the rest. Just keep that engine running, Murray. I'll be down in no time. Ó, oh, galera, essas conversinhas tem constantemente no jogo, mas eu sei que muita gente aí não sabe inglês. Eu também não sei perfeitamente, mas eu quando eu zerei esse jogo, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eu consegui entender. Então, o que eu peço para vocês é essas conversinhas vocês até não podem entender, eu até posso explicar o que aconteceu, <risos> mas os filminhos, os filminhos é importante que vocês prestem atenção, porque mesmo estando em inglês, com as imagens você entende. Eu entendia tudo com 7 anos, então eu acredito que vocês também possam entender, então é muito importante que vocês vejam o filminho. Então nessa conversa aí eles falaram que é muito arriscado, mas ele vai ter que invadir o centro da polícia e o Sly quer pegar alguma coisa lá dentro. Hey Bentley, I think I'm seeing things. Must be vertigo or something. Can you see those crazy blue lights? Really? I've read about this. Master raccoon thieves are able to sense thieving opportunities, which manifest themselves as unexplainable blue auras. According to my research, all you have to do is get near them and hold down the circle button and you should perform a super sneaky master thief move. Hold down the circle button near blue auras. I'm on it. Bom, aqui como todo começo de jogo tá explicando, o Sly falou, ó, oh, essas luzinhas azuis, que fazer? E o Bentley, que é a tartaruga, ensina que tem que segurar o bola pra passar daqui, ok? Daqui! Só pra falar, o Sly, ele é um Guaximin. Ah, esses lasers aqui são do mal. Se tocar neles, eles te matam depois. Nice job, you're in! Inspector Carmelita Fox's office is behind the red door. O a sala da Inspetora Fox é aqui nessa porta. Maybe there's a way to get around it. Então é o Sly, que é ele, um Guashimin, o Bentley, que é a tartaruga que é o cérebro do time, e o Murray, que é o, o Popótamo Rosa, que dirige o carro. Então vamos ver aqui. Ali tem minhas fotos aqui, ó. Way to go, Sly! This is where Inspector Carmelita Fox stashes all her important files. I. Abri o cofre aqui. Eu decorei essa senha há muito tempo, galera. Então nem precisei que o Bentley falava. Nice job! You got it! If you come down through the fire escape and head through the parking lot, we'll be waiting in the getaway van. Bom, pegamos um arquivo sobre a gente, que é a Carmelita Fox. A Carmelita Fox é uma policial que vive atrás do Sly Cooper, porque eu sou um dos maiores bandidos. E aí o Murray falou que ele tá esperando a gente no estacionamento. Criminal. Carmelita Fox vai aparecer. You foolish raccoon. I've caught you red-handed. Ah, Carmelita. I haven't seen you since I gave you the slip in Bombay. Which reminds me, you need to return the Firestone of India to its rightful owners. Ah, uh -huh. and I was going to give it to you as a little token of my... Hey, you know, that bazooka really brings out the color of your eyes. Very fetching. You think? This pistol packs a paralyzing punch. You ought to try it. 
Might snap you out of your crime spree. And give up our little rendezvous? Plenty of time for that once you're safely behind bars. Love to stick around and chat, but I just dropped by to pick up this case file. I think you've had it long enough. Ok, isso foi um monte de coisa, eu já te tentei pegar mil vezes. Vamos, você não consegue, mas você é um lixo, coisa assim, blá blá blá. Depois eu parei de prestar atenção. Mas beleza, ela quer pegar ele. E bom, vamos fugir aqui. Esse jogo é bem diferente dos outros, caso você já jogou os outros, porque aqui a gente só tem uma vida, galera. Isso aqui é meio. difícil. E agora, aproveitem o filme, prestem bastante atenção. Once again, my gang and I had given Inspector Carmelita Fox the slip. I was surprised to see how well she took it. Finally, the secret police file I'd been searching for all these years. With this, I could avenge my family and regain possession of our most valued treasure. It all began when I was just a kid, bouncing on my father's knee. You see, I come from a long line of master thieves who kept all their secrets of sneaking and stealing in an ancient book. The Thievius Raccoon. Anyone who read it learned to be especially sneaky, which is why we specialize in stealing from criminals. After all, there's no honor, no challenge, no fun stealing from ordinary people. You rip off a master criminal, and you know you're a master thief. Well, on the night I was supposed to inherit the book, five visitors came unannounced to our door. My father fought to protect us, but the gang of villains known as the Fiendish Five overpowered him and ransacked our house until they found the Thievius Raccoonus. Our family's manual of thieving greatness fell into their filthy hands. They tore the book into five pieces and split it up, each villain disappearing to the farthest corners of the world to commit dastardly crimes. Broken alone, I was dumped at the town orphanage. There I met two guys who became my lifelong buddies and trusted crew. Bentley, techno genius and strategist supreme, and Murray, part-time driver and full-time burden. Together we pledged to track down the Fiendish Five, avenge my father, and steal back the Thievius Raccoonus. I knew I was about to face the toughest test of my life. On this mission, I would either become a master thief like my ancestors before me, or fail and allow my family name to bite the dust. That was a nice piece of work back there at police headquarters, Sly. Come see me if you want to check out any of your old movies. I've got them all here on my computer. Use the left analog stick to move around the hideout and the X button to select things. Beleza, galera. É, bom, espero que vocês tenham entendido essa historinha, ok? É, o Sly contou, quando ele era pequeno, o pai dele mostrou pra ele um livro, que é o Thieves Raccoon. Essa é a grande história de Sly Cooper. E foi passar de geração em geração, desde o tatra, 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 avô dele, foi passando de filho pra filho, filho pra filho, e eles foram escrevendo nesse livro as habilidades. Então, um tinha a habilidade de ficar invisível, outro de correr rápido, outro de girar, outro de... Então, todas as habilidades estão daquele livro passando de geração em geração e todos vão aprendendo o que os outros aprenderam. E um dia, cinco caras, ladrões, coisas, entraram na, na casa dele e o pai escondeu ele no armário. Eles mataram o pai dele, pegaram o livro e arrancaram todas as folhas do livro. E essas folhas foram divididas entre cinco caras, que é a história desse primeiro jogo, em que tem cinco mundos que a gente vai e cada chefão do mundo tem uma parte do, do livro dele. Então ele vai indo matar esses chefões para recuperar o livro. E essa é a história do Sly Cooper. Ele ficou órfão e ele conheceu o Bentley e o M Bentley, que é o gênio do aqui da coisa. E o Murray. Target. Beleza, Murray? Beleza? Ah, não. Obrigada. Não quero amendoim. E aí a gente começou... Eles cresceram juntos e aí eles viraram essa gangue. O Sly é o grande ladrão. O Murray dirige... Dirige, não. Dirige. E o... E o Bentley é o cérebro de tudo. Ok, galera? 
Então, é basicamente isso. A gente tem cinco mundos. Esse série, essa série não vai ser tão grande, ok, galera? Esse primeiro episódio, especialmente, teve muito filminho, ok? Mas, porque o primeiro nível sempre tem explicação e tal. Mas nós vamos começar o próximo mundo no próximo episódio, ok? Vai ter por volta de um pouquinho mais de 10 episódios, eu acho, essa série. Porque os mundos não são grandes. Esse primeiro jogo é bem pequenininho comparado com os outros que vão dar bastante episódios, ok? Então, espero realmente o like de vocês. Comente, compartilhe Se você assistiu até o final do vídeo Se você é novo, se inscreva E realmente estou muito feliz de estar fazendo essa série pra vocês, ok? Então é isso, valeu Falou e até o próximo episódio Em que vamos fazer esse primeiro mundo Fui!